வடகிழக்கு பருவமழை இருபத்தி ஆறாம் தேதியையொட்டி தொடங்கும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ளதை அடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை செம்பரம்பாக்கம் புழல் ஏரிகளில் முதலமைச்சர் ஆய்வு தமிழக கிராமங்களுக்கு இணையதள சேவை வழங்கும் பாரத் நெட் திட்டம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழகத்துக்கு மணல் இறக்குமதி செய்ய தடை ஏற்கனவே இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ள மணலை பத்து மாதங்களுக்குள் விற்க வேண்டும் என பொதுப்பணித்துறை உத்தரவு தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த ஒன்பது மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் இன்று பதவியேற்பு லாரி லாரியாக குப்பைகளை கொண்டு வந்து கெடில மாற்றில் கொட்டும் கடலூர் நகராட்சி ஆற்றின் வளத்தை பாதுகாக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை மேட்டூர் நீர்த்தேக்க பகுதிகளில் எல் சோளம் நிலக்கடலை மஞ்சள் உள்ளிட்ட பணப்பயிர்களை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் அணையின் நீர்மட்டம் தொன்னூற்று மூன்று அடியை தாண்டியதால் தண்ணீரில் மூழ்கும் பயிர்கள் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் விளையும் தேங்காய்களை அதிக அளவில் கொள்முதல் செய்யும் வெளி மாநில வியாபாரிகள் தேங்காய் மற்றும் கொப்பரை விலை உயர்ந்திருப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தேனி மாவட்டத்தில் சம்பா பச்சை மிளகாய் விளைச்சல் அதிகரிப்பு உரிய விலை கிடைப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி உத்தரப்பிரதேசம் குஷி நகரில் ரூபாய் இருநூற்று அறுபது கோடியில் கட்டப்பட்ட புதிய விமான நிலையத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் பதினான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி மூன்று பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளம் நிலச்சரிவால் உத்தரகாண்ட் உருக்குலைந்துள்ள நிலையில் அங்கு மாலை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா செல்கிறார் நைஜீரியாவில் கிராமத்துக்குள் புகுந்து பயங்கரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சுட்டில் இதுவரை நாற்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தான் விவகாரத்தில் ரஷ்யா தலைமையில் இன்று நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தையில் அமெரிக்கா பங்கேற்கவில்லை கொரோனா தடுப்பூசியால் பிற வைரஸ்களில் இருந்தும் பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற ஆய்வின் முடிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் தடுப்பூசி எவ்வளவு காலம் பாதுகாப்பு அளிக்கும் என்பதை தற்போது ஆராய்ந்து வருவதாக அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர் பாப்லோ பெனசோலோ மெக்மாஸ்டர் கூறியுள்ளார் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடத்திய பயங்கரவாதிகளின் குடும்பத்தினருக்கு நிலம் பணம் வழங்கப்படும் என்று தலிபான்கள் உறுதி அளித்துள்ளனர் சிறந்த முதியவர் என்று தனக்கு பிரிட்டிஷ் பத்திரிகை அளித்த பட்டத்தை இங்கிலாந்து ராணி எலிசபெத் ஏற்க மறுத்துள்ளார் சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவையை போக்கும் ஏரிகளில் ஒன்றான புழல் ஏரியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் மூவாயிரத்து முன்னூறு மில்லியன் கனஅடி கொள்ளளவு கொண்ட புழல் ஏரியில் நீர் இருப்பு இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு மில்லியன் கனஅடியாக உள்ளது 
மழையால் ஏரிக்கு வரும் நீர்வரத்து இருபத்தி மூன்று கனஅடியாக உள்ளது சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு நூற்று நாற்பத்தி ஆறு கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களில் இல்லாத வகையில் பருவமழைக்கு முன்னதாக புழல் ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டும் நிலையில் எண்பத்தி நான்கு சதவீதம் நிரம்பி கடல் போல காட்சியளிக்கிறது இந்த நிலையில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் ஒரு பகுதியாக புழல் ஏரியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேரில் ஆய்வு செய்தார் புழல் ஏரியின் நீர்வரத்து கால்வாய் மற்றும் நீர்வழி பாதைகள் குறித்து அதிகாரிகள் புகைப்படத்தில் முதல்வருக்கு எடுத்துரைத்தனர் ஏரியில் நீர் இருப்பு ஏரி மதகுகளின் உறுதித்தன்மை நீர்வழி பாதைகளில் ஆகாய தாமரை அகற்றுதல் கரைகளை பலப்படுத்துதல் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் மேலும் பருவமழையால் உபரி நீர் திறக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டால் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் கால்வாய்களை சீரமைக்க அப்போது அவர் அறிவுறுத்தினார் இதையடுத்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலும் முதலமைச்சர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் தேனியில் ஜி நயன் ரக வாழை விளைச்சல் அதிகரித்தும் மழை பாதிப்பு காரணமாக கேரள வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்ய வருகை தராததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் போடி மற்றும் தேவாரம் அதன் சுற்றுப்புற கிராம பகுதிகளான பெருமாள் கவுண்டன்பட்டி பாலார்பட்டி தேவாரம் குண்டல் நாயக்கன்பட்டி கூளையனூரில் பல ஏக்கர் பரப்பளவில் ஜி நயன் ரக பச்சை வாழைப்பழ விவசாயம் நடைபெற்று வருகிறது பெரும்பாலும் இந்த ஜி நயன் ரக பச்சை வாழைப்பழங்களை கேரளாவைச் சேர்ந்த வியாபாரிகள் இங்கு வந்து அதிகமாக கொள்முதல் செய்வது வழக்கம் ஆனால் தற்போது கேரளாவின் இடுக்கி பத்திரம்திட்டா கோட்டையம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை காரணமாக அங்குள்ள வியாபாரிகள் தேனிக்கு வருகை புரிய முடியாத சூழல் உள்ளதால் ஜி நயன் ரக பச்சை வாழைப்பழங்கள் ஒரு கிலோ எட்டு ரூபாய் முதல் பத்து ரூபாய் வரை விலை போகிறது இதனால் இச்சாகுபடியில் ஈடுபட்டுள்ள வாழை விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் தேனியில் சம்பா பச்சை மிளகாய் விளைச்சல் அதிகரித்து கட்டுப்படியான விலை கிடைப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் போடி மற்றும் தேவாரம் அதன் சுற்றுப்புற கிராம பகுதிகளான செல்லாயிபுரம் அம்மாப்பட்டி அழகர் நாயக்கன்பட்டி மீனாட்சிபுரம் மூணாண்டிப்பட்டி ஆகியவற்றில் பல ஏக்கர் பரப்பளவில் சம்பா பச்சை மிளகாய் விவசாயம் செய்யப்படுகிறது நூறு நாள் பயிரான இந்த சம்பா பச்சை மிளகாயின் விளைச்சல் தற்போது அதிகரித்துள்ளது ஒரு கிலோவுக்கு இருபத்தைந்து ரூபாய் முதல் முப்பது ரூபாய் வரை விலை கிடைப்பது தங்களுக்கு கட்டுப்படியாக உள்ளதாக மிளகாய் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பெரம்பலூர் அருகே பேருந்து வசதி இல்லாததால் தினமும் நான்கு கிலோமீட்டர் நடந்தே சென்று சிரமத்தை சந்திக்கும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் குறித்த நேரத்தில் பேருந்தை இயக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளனர் மருவத்தூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் குறும்பாபாளையம் கிராமத்தில் இருந்து ஐம்பது மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர் பள்ளி காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில் குறும்பாபாளையத்திலிருந்து மருவத்தூர் செல்ல குறித்த நேரத்திற்கு அரசு பேருந்து வசதி இல்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் தினமும் காலையில் நான்கு கிலோமீட்டர் நடந்தே சென்று பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டிய சிரமம் இருப்பதாக மாணவர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் மழை காலங்களில் பள்ளிக்கு செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்படுவதாக மாணவர்கள் கூறுகின்றனர் நான் ஒன்பதாவது படிக்கிறேன் குருமாப்பிள்ளையத்திலேருந்து மருத்துவத்துக்கு நாலு கிலோமீட்டர் நடக்கிறேன் நான் நாலு வருஷமாகவே நடந்து போயிட்டு தான் இருக்கேன் நான் இடையில கொஞ்சம் நாள் ரெண்டு வருஷம் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது தனலட்சுமியில் படிச்சுட்டு இப்போ தான் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு எனவே குருமாப்பாளையத்திலிருந்து மருவத்தூர் வழியாக காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு இயக்கப்படும் அரசு பேருந்தை முப்பது நிமிடம் முன்னதாக இயக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளனர் நான் குருமாப்பிலேருந்து மருத்துவர் நடந்தே போகிறேன் நான் வந்து ஒன்பதாவது படிக்கிறேன் காலெலாம் ரொம்ப வலிக்கும் நாலு கிலோமீட்டர் நாங்கள் ஒன்றியுமே நடந்து போனோம் ஐம்பது பிள்ளைங்க நாங்கள் படிக்கிறோம் ஆனால் பஸ் வந்து ஸ்கூலில் சொன்னாங்க விட சொல்லி ஆனால் எந்த கான்சியஸுமே எதுவுமே எடுக்கல நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கால் வழியாக இருக்குது கொஞ்சம் பஸ் விட்டால் நல்லாயிருக்கும் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி சாலையில் உள்ள தனியார் அரங்கில் தென்னிந்திய அட்டை பெட்டி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் காகிதம் அட்டை பெட்டி தயாரிப்புக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு காரணமாக அட்டை பெட்டியின் விலை இருபது சதவிகிதம் உயர்த்தப்படுவதாக அறிவித்தனர் காகிதம் உள்ளிட்ட பொருட்களின் மீதான பனிரெண்டு சதவிகித ஜிஎஸ்டி தற்போது பதினெட்டு சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பதால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கவலை தெரிவித்தனர் செய்தி எதிரொலியாக முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் இருந்த ஒட்டை குளத்தை சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் 
புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட டைமண்ட் நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள எழுபது ஏக்கர் பரப்பளவிலான ஒட்டை குளம் முறையாக பராமரிக்கப்படாத நிலையில் அங்கு கழிவுகள் கொட்டப்பட்டதால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டது இதுகுறித்த செய்தி வெளியான நிலையில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மையநாதன் அங்கு ஆய்வு செய்து ஒட்டை குளம் மற்றும் மறுபூணி குளம் ஆகியவற்றை நீர்நிலை மேம்பாட்டு வல்லுநர்களை கொண்டு அடுத்த கட்டமாக செய்ய வேண்டிய பணிகளுக்கான திட்ட மதிப்பீட்டை கேட்டறிந்தார் மூன்று மாதத்திற்குள் இரண்டு குளங்களையும் புனரமைத்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் ஒகேனக்கல் அருவியில் ஆபத்தை உணராமல் வழுக்கும் பாறைகளின் விளிம்பில் நின்று செல்பி எடுக்கும் சுற்றுலா பயணிகளால் சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒகேனக்கலில் ஐந்தருவி ஐவர்பாணி உள்ளிட்ட அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டி வருகிறது இதனை கண்டுகளிப்பதற்காக ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் அருவிகளில் குளிக்கவும் படகு சவாரி செய்யவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் செல்பி எடுத்து மகிழ்வதில் சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் ஆனால் தங்களின் ஆர்வம் மிகுதியால் வழுக்கும் தன்மையுள்ள பாறைகளின் விளிம்புகளில் நின்றபடி செல்பி எடுத்துக் கொள்வதால் விபத்துகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் எனவே அசம்பாவிதம் ஏதும் நிகழாமல் தடுக்க மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோடியக்கரை சரணாலயத்தில் இதமான சூழ்நிலை நிலவுவதால் அங்கு தங்கி இலைப்பாரி செல்வதற்காக ஆயிரக்கணக்கில் வெளிநாட்டு பறவைகள் குவிய தொடங்கியுள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயத்தில் ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் முதல் மார்ச் வரையிலான சீசன் காலங்களில் ஆயிரக்கணக்கான வெளிநாட்டு பறவைகள் வலசைக்கு வருவது வழக்கம் இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு வழக்கத்தை விட வெளிநாட்டு பறவைகளின் வரத்து அதிகரித்துள்ளது ரஷ்யாவிலிருந்து மூக்கு உள்ளான் கொசு உள்ளான் சிவப்புக்கால் உள்ளான் போன்ற உள்ளாணின பறவைகள் சுமார் இருபதாயிரம் எண்ணிக்கையில் கோடியக்கரைக்கு வந்துள்ளன மேலும் பிளம்பிங்கோ செங்கால் நாரை கூழைக்கடா கடல் நாகம் கடல் ஆளா போன்ற வெளிநாட்டு பறவைகளும் வலசைக்கு வந்து சரணாலயத்தை அலங்கரித்துள்ளன இதையடுத்து பறவைகள் வரத்து குறித்து ஆய்வு செய்ய பறவை ஆராய்ச்சியாளர்களும் சரணாலயத்தில் குவிந்துள்ளனர் குமரி மாவட்டத்தில் கடந்த நான்கு தினங்களுக்கு முன் கனமழை பெய்தது இதன் காரணமாக குமரி மாவட்ட அணைகளில் இருந்து அதிகப்படியான உபரிநீர் வெளியேற்றப்பட்டது இதனால் தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு கரை புரண்டு ஓடியது இந்த தண்ணீர் குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து வைக்குள்ளூர் பகுதியில் வீடுகள் இடிந்தும் மரங்கள் முறிந்தும் பலத்த சேதங்களுக்கு உள்ளானது இப்பகுதிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அரவிந்த் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்ட மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்து கொண்டிருந்த போதே ஆற்றின் கரையோரத்தில் இருந்த தென்னை மரம் ஒன்று வேரோடு சாய்ந்து ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்டது மேலும் வீடுகளை இழந்த பெண்கள் தங்களுக்கு பாதுகாப்பான வீடுகள் அமைத்து தர ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை வைத்தனர் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆட்சியர் அரவிந்த் பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு அரசுக்கு அனுப்பி உள்ளதாகவும் நிவாரணம் வழங்க முயற்சி நடந்து வருகிறது என கூறினார் ஓசூர் மாநகராட்சி ரயில்வே நிலையத்திற்கு செல்லும் சாலையில் ரயில்வே நிர்வாகத்தால் அமைக்கப்பட்டுள்ள சுரங்கப்பாதையில் முழங்கால் உயரத்திற்கு தேங்கி நிற்கும் மழைநீரால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதியடைந்தனர் இந்நிலையில் கிருஷ்ணகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்லக்குமார் ரயில்வே சுரங்கப் பாதையை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் நீர் செல்லக்கூடிய கால்வாய் மண் அடைத்திருப்பதால் இதுகுறித்து மாநகராட்சி ஆணையரிடம் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி உள்ளதாகவும் ரயில்வே நிர்வாகத்தினர் சார்பில் குறுகிய பாலமாக அமைக்கப்பட்டதே இந்த பிரச்சினைக்கு காரணம் எனவும் கூறினார் நாகை அக்கரைப்பேட்டை கீச்சாங்குப்பம் கள்ளார் செருதூர் சாம்பந்தன்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படகுகளில் கடலில் மீன்பிடிக்கச் சென்றனர் அப்போது அங்கு விசைப்படகில் வந்த பூம்புகார் பகுதி மீனவர்கள் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட ஸ்பீடு என்ஜினை பயன்படுத்தி நாட்டுப்படகு மீனவர்களின் ரூபாய் பதினைந்து லட்சம் மதிப்பிலான வலைகளை சேதப்படுத்தி ரகலையில் ஈடுபட்டனர் இந்த காட்சிகளை செல்போனில் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் படம் பிடித்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த நாகை தாலுகா மீனவர்கள் நாகை மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினர் 
இதில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட ஸ்பீட் என்ஜின் பயன்படுத்தி மோதலில் ஈடுபட்ட பூம்புகார் மீனவர்களின் படகுகளை மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என்றும் மோதலில் ஈடுபட்டவர்கள் இனி மீன்பிடிக்க உரிமம் வழங்கக்கூடாது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால் நாகை தாலுகா மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் செல்லாமல் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்படும் என கூட்டத்தில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் இதுவரை மாணவர்களுக்கு அகத் தேர்வுகளுக்கு இருபத்தைந்து மதிப்பெண்களும் பருவ தேர்வுகளுக்கு எழுபத்தைந்து மதிப்பெண்களும் வழங்கப்படுகிறது சில தன்னாட்சி கல்லூரிகளில் இரண்டு தேர்வுகள் நடத்தி அதன் சராசரி அகத் தேர்வு மதிப்பெண்ணாக எடுத்துக் கொள்வது வழக்கமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த முறை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் கல்லூரிகளில் அகத் தேர்வு மற்றும் பருவ தேர்வு இரண்டிற்கும் ஐம்பதுக்கு ஐம்பது என்ற அடிப்படையில் மதிப்பெண்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு கல்வி ஆண்டில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு இது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அருகே வெங்கடசமுத்திரம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவியேற்பு விழா நடைபெற்றது வெற்றி பெற்ற அமுதா என்பவருக்கு தேர்தல் அதிகாரி வெங்கடாச்சலம் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் கோபிசெட்டிப்பாளையம் கூடக்கரை ஊராட்சி மன்ற இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற சிவக்குமாருக்கு துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சுரேஷ்குமார் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் நாமக்கல் மாவட்ட ஊராட்சி குழு ஆறாவது வார்டிற்கான இடைத்தேர்தலில் திமுகவைச் சேர்ந்த துரைசாமி வெற்றி பெற்றார் புதிய உறுப்பினருக்கு மூத்த மாவட்ட உறுப்பினர் ராஜேந்திரன் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க உறுப்பினராக துரைசாமி உறுதிமொழியை வாசித்து பதவியேற்றுக் கொண்டார் திருச்செந்தூரில் இறந்த நிலையில் கடற்பசு ஒன்று கரை ஒதுங்கியுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆன்மீக சுற்றுலா தலமான திருச்செந்தூர் கடலில் சுற்றுலா பயணிகள் புனித நீராடி கொண்டிருந்தனர் அப்போது கடல் நீர் திடீரென உள்வாங்கிய நிலையில் மன்னார் வளைகுடா ஆழ்கடல் பகுதியில் உள்ள அரிய வகை கடல்வாழ் உயிரினமான பெண் கடற்பசு ஒன்று இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கியுள்ளது நான்கு அடி முப்பது கிலோ எடை கொண்ட அந்த கடற்பசுவை சுற்றுலா பயணிகள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து ரசித்தனர் இதையடுத்து தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் கடற்பசுவை உடற்கூறு ஆய்வு செய்ததில் பாறைகளின் மீது மோதியதால் கடற்பசு உயிரிழந்ததாக தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து கடற்கரை பகுதியிலேயே கடற்பசுவின் உடல் புதைக்கப்பட்டது மயிலாடுதுறையில் பாலைவனம் போல் காட்சியளித்த தரிசு நிலத்தை பசுமைகள் நிறைந்த சோலைவனம் போல் மாற்றிய தன்னார்வலர் ஒருவருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன மயிலாடுதுறையில் நூறு ஏக்கர் தரிசு நிலத்தை சோலையாக்கி அனைவருக்கும் முன் உதாரணமாக திகழ்ந்து வருகிறார் இயற்கை ஆர்வலர் ஒருவர் மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஒருவர் தரிசு நிலங்களை வாங்கி ஏராளமான மரக்கன்றுகள் நட்டு பசுமை காடாக மாற்றியிருப்பது அனைவரின் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது இவரது இந்த செயல் அரசு வேலையை மட்டுமே நம்பியிருக்காமல் மரம் வளர்ப்பில் ஈடுபடுவதால் லாபமடையலாம் என்ற புதிய யுக்தியை அனைவருக்கும் உணர்த்தும் விதமாகவும் புதிய தொழில் முனைவோரை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் உள்ளதாக பொதுமக்கள் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு ரிவர் சிட்டி லயன்ஸ் சங்கம் மற்றும் சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனை இணைந்து இலவச இருதய பரிசோதனை மற்றும் ஆலோசனை முகாமை செய்யாறு அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடத்தினர் இதில் பங்கேற்ற செய்யாறு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதி முகாமை தொடங்கி வைத்தார் மருத்துவக் குழுவினர் இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு பரிசோதனை செய்து ஆலோசனை வழங்கினர் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் ராமர் எக்ஸ்டென்ஷன் பகுதியில் உள்ள உடல் தகன பூங்கா மற்றும் குப்பை கிடங்கை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக் கோரி அப்பகுதி மக்கள் திருப்பூர் எம்பி சுப்பராயனிடம் மனு அளித்தனர் உடல் தகன பூங்காவில் இறந்தவர்களின் உடல்களை எரியூட்டுவதன் மூலம் வெளிவரும் கரும்புகையால் மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுவதாக தெரிவித்தனர் 
மேலும் அருகில் உள்ள குப்பை கிடங்கிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசி வருவதால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்தனர் கிருஷ்ணகிரி பேருந்து நிலையத்தில் ஐந்து புள்ளி ஆறு பூஜ்ஜியம் லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட பேருந்து நிலையத்தில் கேட்பாரற்று கிடந்த மூன்று டிராவல்ஸ் பேக்குகளை போலீசார் கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர் ஆனால் அதனை யாரும் உரிமம் கொண்டாட வராத நிலையில் அவற்றை திறந்து பார்த்தபோது சுமார் ஆறு லட்சத்து அறுபதாயிரம் மதிப்புள்ள கஞ்சா பொருட்கள் மற்றும் ஒரு செல்போன் இருந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார் கைப்பற்றப்பட்ட செல்போனை கொண்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுவை அரியாங்குப்பம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட சின்னா வீராம்பட்டினம் பகுதியில் உள்ள பட்டாசு தொழிற்சாலையில் தெற்கு பகுதி காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் விஷ்ணுகுமார் ஆய்வு செய்தார் அப்போது அவர் பட்டாசு தொழிற்சாலையில் உரிமம் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்தும் அதிக அளவில் பட்டாசுகளை வாங்கிச் செல்வோரின் விவரங்களை சேகரிக்கவும் அறிவுறுத்தினார் மேலும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வைத்துக் கொள்ளுதல் பட்டாசு தொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்தல் ஆகியவற்றை ஆய்வின் போது போலீசார் உறுதி செய்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில் இருந்து மதுரைக்கு சட்டவிரோதமாக குட்கா புகையிலை பொருட்களை சிலர் கடத்தி வருவதாக கள்ளிக்குடி காவல் நிலையத்திற்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் பேரில் மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரன் உத்தரவுப்படி தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது அப்போது கள்ளிக்குடி காவல் நிலைய சரகத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் சென்று சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் வந்த ஒரு காரை சோதனையிட்டபோது விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கேசவ பெருமாள் பாண்டியராஜன் ஆகியோர் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா புகையிலை பொருட்கள் வைத்திருப்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர்களிடமிருந்து சுமார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நூற்று பதினேழு கிலோ குட்கா புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் விலை உயர்ந்த கார் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் இது சம்பந்தமாக கள்ளிக்குடி காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் கோவையில் ஜாமீனில் வந்து திருட்டில் ஈடுபட்ட கொள்ளையரை போலீசார் கைது செய்து நான்கு லட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி கோவை காந்திபுரம் கிராஸ்கட் ரோடு நூறு அடி ரோடு ஒப்பனக்கார வீதி உள்ளிட்ட இடங்களில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது இந்நிலையில் காவல்துறையினர் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் சுற்றித் திரிந்த ஒருவரை பிடித்து விசாரித்தனர் விசாரணையில் அவர் மதுரை கோரிப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பதும் திருட்டு நகை மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்களை விற்பனை செய்து வந்ததும் தெரிய வந்தது அவரிடமிருந்து நான்கு லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன மேலும் செல்வராஜ் மற்றொரு திருட்டு வழக்கில் சிறை சென்று ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளதும் போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது நாடுகாணி நிலம்பூர் சாலையை உடனடியாக சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரிலிருந்து கேரள மாநிலத்தை இணைக்கும் முக்கிய சாலையாக உள்ளது நாடுகாணி நிலம்பூர் சாலை இந்த சாலை வழியாக நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் பயணிக்கும் நிலையில் கடந்த பல ஆண்டுகளாக சாலை பழுதடைந்து சீரமைக்கப்படாமல் குண்டும் குழியுமாக காட்சியளிப்பதாக வாகன ஓட்டிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் அதிக பாரங்களை ஏற்றிச் செல்லக்கூடிய லாரிகள் கவிழ்ந்து அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுவதால் சாலையை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலத்தில் இருந்து ஆண்டிமடம் செல்லும் அரசு பேருந்து ஒன்று இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவர்கள் மீது மோதியது இதில் இருதரப்புக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதில் பேருந்து ஓட்டுநர் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவர்களை தரம் தாழ்த்தி பேசிவிட்டு பேருந்தை இயக்கிக் கொண்டு கிளம்பியதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து பேருந்தை பின்தொடர்ந்து வந்த விபத்துக்குள்ளான இருசக்கர வாகனத்தால் ஓட்டுநர் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு பேருந்தை எடுத்து செல்லுமாறு தங்கள் வாகனத்தை குறுக்கே நிறுத்தினார் இதனால் அப்பகுதியில் நீண்ட நேரம் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது ஓமலூர் வட்டாரத்தில் தேங்காய் மற்றும் கொப்பரை விலை உயர்ந்திருப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் கருப்பூர் ஆகிய வட்டார பகுதிகளில் தென்னை அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் ஆயிரக்கணக்கான தென்னை மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன எண்ணெய் தயாரிக்க உலர வைக்கப்பட்ட கொப்பரை தேங்காய் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு எண்ணெய் ஆலைகளுக்கும் வெளி மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது 
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கியுள்ள நேரத்தில் இங்கிருந்து செல்லும் தேங்காய் மற்றும் கொப்பரை தேங்காய்க்கு வெளி மார்க்கெட்டுகளில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது அதனால் தென்னை விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் விலை அதிகரித்தாலும் தோப்பு பராமரிப்பு செலவு மற்றும் உரம் விலை உயர்வு கவலை அளிப்பதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் தமிழகத்தில் வெளிநாட்டு மணலை இறக்குமதி செய்ய அனுமதி இல்லை என பொதுப்பணித்துறை அறிவித்துள்ளது இனி வெளிநாடுகளிலிருந்து மணல் இறக்குமதி செய்வதை நிறுத்தவும் ஏற்கனவே இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ள மணலை பத்து மாதங்களுக்குள் விற்கவும் பொதுப்பணித்துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது தமிழக அரசு இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மணல் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தமிழகத்திலேயே கூடுதல் மணல் குவாரிகளை திறக்க பொதுப்பணித்துறை திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எண்ணூர் காட்டுப்பள்ளி மற்றும் தூத்துக்குடி துறைமுகங்களில் விற்கப்படாமல் தேங்கியிருக்கும் சுமார் பதினெட்டு ஆயிரத்து அறுநூற்று பதினாறு மெட்ரிக் டன் மணலை அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதிக்குள் விற்க அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தைந்து கிராமங்களுக்கு இணைய இணைப்பு வழங்கும் பாரத் நெட் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகளுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் எல்டி மற்றும் பிஇசிஐஎல் நிறுவன அதிகாரிகள் ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்து கோடி ரூபாயில் பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தைந்து கிராமங்களுக்கு இணையதள சேவை வழங்கும் பாரத் நெட் திட்டத்துக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர் லாரி லாரியாக குப்பைகளை கொண்டு வந்து கெடில மாற்றில் கொட்டும் கடலூர் நகராட்சி நிர்வாகம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் நகர பகுதியில் தினந்தோறும் சேகரிக்கப்படும் நாற்பது டன்னுக்கும் அதிகமான குப்பைகளை நகராட்சி நிர்வாகம் கெடிலம் ஆறு படை வீரர் மாளிகை அருகே கொட்டுகிறது சட்டத்துக்கு புறம்பாக ஆற்றில் குப்பைகளை கொட்டுவதால் அதை பயன்படுத்தி சிலர் உணவு கழிவுகள் மருத்துவ கழிவுகள் என அனைத்து கழிவுகளையும் ஆற்றிலே தற்போது கொட்டி வருகின்றனர் இதனால் புனிதமாக இருந்த கெடிலம் ஆறு தற்போது கழிவுகளின் ஆறாக மாறியுள்ளது வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி ஆற்றில் வெள்ளம் வந்தால் குப்பைகள் அப்படியே அடித்துச் செல்லப்பட்டு கடலில் கலக்கும் இதனால் கடல் வளமும் பாதிக்கப்படும் இதை கருத்தில் கொள்ளாமல் ஆற்றின் வளத்தையும் கடல் வளத்தையும் பாதிக்க காரணமாக இருக்கும் கடலூர் நகராட்சி மீது யார் நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறார்கள் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவில் உடன் இணைந்த வடபத்ரசாயி பெருமாள் கோவிலில் புஷ்ப யாகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது நூற்று எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வடபத்ரசாயி பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் புரட்டாசி பிரம்மோற்சவம் வெகு சிறப்பாக நடைபெறும் அதேபோல் இந்த ஆண்டு புரட்டாசி பிரம்மோற்சவம் கடந்த ஏழாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி கோவில் வளாகத்துக்குள்ளேயே நடைபெற்றது நிறைவு நாளான இன்று ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் ஸ்ரீதேவி பூமிதேவி சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமிகள் எழுந்தருள புஷ்ப யாகம் நடைபெற்றது ரோஜா மல்லிகை முல்லை தாமரை உள்ளிட்ட மலர்களைக் கொண்டு பட்டர்கள் புஷ்ப யாகம் நடத்தினர் இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பாரதிதாசன் நடுநிலைப் பள்ளியில் சேதமடைந்த கட்டிடத்தை அகற்றி மூன்று புதிய வகுப்பறைகள் கட்ட நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது அதன்படி மூன்று புதிய வகுப்பறைகள் கட்டுவதற்கான பூமி பூஜையில் ராஜ்யசபா எம்பி ராஜேஷ்குமார் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் வடகிழக்கு பருவமழை இருபத்தி ஆறாம் தேதியை ஒட்டி தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இஸ்லாமிய மக்கள் கொண்டாடும் மிலாடி நபி பண்டிகையை ஒட்டி கிருஷ்ணகிரி ரவுண்டானா அருகே தமிழக தர்காக்கள் பேரவை சார்பில் தலைவர் ஆசாத் தலைமையில் அனைத்து சமூக மக்களும் கலந்து கொண்டு மிலாடி நபி விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது விழாவில் பொதுமக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே எட்டயபுரம் சிந்தலக்கரை பகுதியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு இருந்தனர் அப்போது மதுரையில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு லோடு ஆட்டோவில் உரிய ஆவணமில்லாமல் கொண்டு செல்லப்பட்ட முப்பத்தி ஏழு மூட்டைகளில் இருந்த ஆயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து கிலோ மஞ்சளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக இரண்டு பேரை கைது செய்து வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர் 
செவ்வாத்தூர் அடுத்த ஆதிசக்தி நகர்ப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கேசவன் இவர் செவ்வாத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் இவரது வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் கூட்டை உடைத்து நுழைந்த கொள்ளையர்கள் முப்பது சவரன் தங்க நகைகள் ஒரு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் மற்றும் பூஜை அறையில் இருந்த பித்தளை பாத்திரங்கள் ஆகியவற்றை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நெல்லையில் கள்ளச்சாராயம் குடிப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது மாவட்ட மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை சார்பில் காவல் கிணறு மற்றும் வள்ளியூர் பகுதியில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது இதில் சேரன் மகாதேவி கோட்டக்கலால் அலுவலர் ராஜேஸ்வரி முன்னிலையில் நடன மற்றும் நாடகங்கள் மூலம் பொதுமக்களிடையே கலைக்குழுவினர் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் புதுச்சேரியில் இரவு முழுவதும் இடி மின்னலுடன் பரவலாக கனமழை பெய்ததன் காரணமாக தாழ்வான சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் ஓடியது புதுச்சேரி நகர பகுதிகளான முத்தியால்பேட்டை காமராஜ் நகர் ரெட்டியார்பாளையம் நெல்லித்தூப்பு முதலியார்பேட்டை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளான பத்துக்கண்ணு திருக்கண்ணூர் மதகடப்பட்டி மடுகரை காலாப்பேட் கனகசெட்டிக்குளம் வில்லியனூரில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது கனமழை காரணமாக புதுச்சேரி முழுவதும் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது கடலூர் மாவட்ட குடிமைப் பொருள் குற்றப் புலனாய்வு போலீசார் சிறுப்பாக்கம் பகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு இருந்தனர் அப்போது வேப்பூரில் இருந்து சேலம் நோக்கி சென்ற மினி லாரியை சோதனை செய்ததில் ஆயிரத்து ஐநூறு கிலோ ரேஷன் அரிசி கடத்தி வரப்பட்டது தெரிய வந்தது விசாரணையின் தொடர்ச்சியாக கடத்தலில் ஈடுபட்ட ஜெயக்குமார் மணி ஆகியோர் இருவரை கைது செய்தனர் மேலும் கடத்தி வரப்பட்ட ரேஷன் அரிசி மற்றும் மினி லாரியை பறிமுதல் செய்து கடலூர் அலுவலகத்துக்கு எடுத்து சென்றனர் மதுபாட்டில்களை கள்ளத்தனமாக விற்பதை தடுக்க தருமபுரி மாவட்டம் முழுவதும் காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் இதில் நூலஹள்ளி கிராமம் அதியமான் கோட்டை மற்றும் ஏ பள்ளி காவல் நிலைய எல்லைகளில் மதுபாட்டில்களை பதுக்கி விற்பனை செய்த மூன்று பேர் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது அவர்களிடமிருந்து ஐநூற்று ஐந்து மதுபாட்டில்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் தொன்னூற்று மூன்று அடியை தாண்டியதால் நீர்த்தேக்க பகுதியான முழுவடையில் பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன கேரளா கர்நாடகா காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்த நிலையில் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து சொற்ப அளவை வந்து கொண்டிருந்ததால் டெல்டா பாசனத்திற்காக தண்ணீரின் தேவை கணிசமாக அதிகரித்தது தொடர்ந்து நடப்பாண்டில் மேட்டூர் அணை நிரம்ப வாய்ப்பு இல்லை என கருதிய முழுவடை விவசாயிகள் நீர்த்தேக்க பகுதியில் எல் சோளம் நிலக்கடலை மஞ்சள் உள்ளிட்ட பயிர்களை விவசாயம் செய்தனர் அறுவடைக்கு இன்னும் ஒரு சில வாரங்களே இருக்கும் சூழ்நிலையில் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு பதினைந்தாயிரத்து நானூற்று தொன்னூறு கன அடியாக வந்து கொண்டிருப்பதால் நீர்மட்டம் தொன்னூற்று மூன்று புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் அடியாக உயர்ந்துள்ளது தற்போது முழுவடை பகுதியில் பயிரிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகளுக்கு பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளியை அடுத்த கிணற்றுக்கொள்ளை பகுதியில் கணபதி குரூப்ஸ் கிராவல் மண் எடுப்பதற்கான அனுமதி நடை சீட்டை பெற்றுக்கொண்டு அத்துமீறி வரையறுக்கப்பட்ட பகுதியும் தாண்டி மணல் அடியதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து அவ்வூர் மக்கள் அவர்களை வழிமறித்து தடுத்து நிறுத்தினர் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த காவலர்கள் மக்களை சமரசம் செய்தனர் அர்ச்சகர்களை அறநிலையத்துறை நியமிக்க இடைக்கால தடை விதிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது அர்ச்சகர்களை கோயில் அறங்காவலர்களை நியமிக்க வேண்டும் என கூறி தொடரப்பட்ட வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது கோயில் அர்ச்சகர்களை அறநிலையத்துறை நியமிக்க அதிகாரம் இல்லை என ரமேஷ் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்த நிலையில் அர்ச்சகர் நியமனங்கள் இறுதி தீர்ப்புக்கு உட்பட்டது எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை வேலச்சேரி தரமணி லிங்க் ரோட்டில் அகிலா என்பவர் பணி முடித்து இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த நபர் கழுத்தில் இருந்த ஐந்து சவரன் தங்க சங்கிலியை அறுத்துக் கொண்டு தப்பி சென்றார் இது குறித்த புகாரின் பேரில் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போலீசார் கலைதாஸ் என்பவரை கைது செய்து அவரிடமிருந்து இரண்டு சவரன் தங்க நகையை மீட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா் 